புதிய பூமி நண்பர்களை வணக்கம் நான் ராஜ்பாபு இனி நம்ம பாபு காணொலி ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா திருநெல்வேலிக்கே அல்வா பழனிக்கே பஞ்சாப் மருந்தம் திருப்பதிக்கே லட்டு திண்டுக்கல்லுக்கே பூட்டு காஞ்சிக்கே பட்டு ரிசர்வ் வங்கிக்கே துட்டு கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி அந்தந்த இடங்களுக்கு பிரபலமாக இருக்கிற ஒரு விஷயத்தையே திரும்ப அந்த இடத்துல கொண்டு போய் கொடுக்குற மாதிரி ஆடியோ வீடியோ கட்சிக்கே ஆடியோ வீடியோவா கொடுத்துருக்காங்க ஆடியோ வீடியோ தயாரிக்கிறதுல பேர் போன கட்சியான அந்த கட்சிக்கே பர்டிகுலர்லி பிஜேபி அந்த கட்சிக்கே ஆடியோ வீடியோ ஆப்பு வச்சிருக்கா பாத்துக்கங்களேன் கெடுவான் கேடு நினைப்பான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அதுதான் இது என்ன பதினெட்டு பட்டி வந்தாச்சாப்பா அப்புறம் பரமசம் வரல ராமசாமி வரல அஞ்சு பேர் விட்டு போச்சு நாலு பேர் விட்டு போச்சு பேச்சே இருக்கப்படாது ஏன்னா எனக்கு இது மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான பஞ்சாயத்து இருக்கு கர்நாடகா மாநில எலெக்ஷன் மும்முரமா போயிருக்குது மும்முனை போட்டிகளாக மூணு கட்சிகள் அங்க களம் இறங்கி அவங்க உங்க ஸ்டைல அவங்க உங்க வழியில பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்க எந்த கட்சி ஜெயிக்கும் அப்படின்னு கர்நாடகா மாநிலத்தை காட்டிலும் ஒட்டுமொத்த இந்தியா முழுவதும் ரொம்ப ஆவலாகிறாங்க அதற்கு காரணம் மும்முனை போட்டி கர்நாடக மாநிலத்தில் நடந்தாலும் காங்கிரசுக்கும் ஊருக்குள்ள ஒரு கட்சி இருக்கு இல்லைங்களா பர்டிகுலர்லி பிஜேபி அந்த கட்சிக்கு தான் கடுமையான போட்டி யாரு ஜெயிப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு மாபெரும் எதிர்பார்ப்புக்குரிய ஃபயரு நாடு முழுதும் உருவாகி இருக்கு இதுக்கு நடுவில் தான் இந்த ஏவி ஆடியோ வீடியோ உள்ள என்ட்ரி ஆகுது தமிழ்நாட்டில் ஊருக்குள்ள இருக்கிற இதே கட்சி பாஜகாவுடைய <laughs> எந்த வகையில பிரபலம் ஆகலாம் அப்படின்னு யோசிச்சிருந்தாரு நேர்மையான முறையில கண்டிப்பாக பிரபலம் ஆக முடியாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறாரு ஏனென்றால் இந்த கட்சிக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் ரொம்ப தூரம் ஏன்னா இந்த கட்சியோட கொள்கைகளும் சித்தாந்தங்களும் வேற தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற கட்சிகளோட கொள்கைகளும் சித்தாந்தங்களும் தமிழ்நாட்டு மக்களோட கொள்கையும் சித்தாந்தங்களுமே வேற ஸோ ஒட்டுமொத்தமாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மக்களோட கொள்கைக்கும் சித்தாந்தத்துக்கும் கண்டிப்பாக இந்த கட்சி வந்து எப்பவுமே முரண்பாடாகத்தான் இருக்கு அப்படின்றதுனால நம்மளோட கட்சியோட கொள்கையை சித்தாந்தத்தையும் வைத்துக் கொண்டு கண்டிப்பாக தமிழ்நாட்டில் முன்னேற முடியாதுன்றதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறாரு அதனால என்ன பண்ணுறாரு இந்த ஆடியோ வீடியோ கலாச்சாரத்தை கையில் எடுக்கிறாரு இப்படி கையில் எடுக்கிற இந்த ஆடியோ வீடியோ கலாச்சாரத்தை ரெண்டு வகையில் பயன்படுத்துறாரு ஒன்று அவங்க கட்சிக்குள்ளே இருக்கிறவங்க சம்மந்தப்பட்ட ஆடியோ வீடியோவே ரிலீஸ் பண்ணி அவங்கள காலி பண்ணுறது அவருக்கு தேவையான நபர்களை உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்து சேர்த்து இவருக்கு தேவையான விஷயங்களை கட்டமைக்கிறது அடுத்து அடுத்தவங்க கட்சியோட ஆடியோ இப்படி ஆடியோ வீடியோ கலாச்சாரத்தை கையில எடுத்து தமிழ்நாட்டுல எப்படியாவது பிரபலம் ஆகலாம் அப்படின்ற வகையில இந்த ஆடியோ வீடியோ கலாச்சாரத்தை தமிழ்நாட்டுல பரவப்படுறாரு இங்கதான் கெடுமான் கேடு நினைப்பான் அப்படின்ற ஒரு ஆயுதம் ஒப்பனுது திருப்பி போட்டது தனக்கே வந்து அடிக்கும் சொல்லுவாங்க பாருங்க எந்த ஆடியோ வீடியோ கலாச்சாரத்தை இவர் கையில் எடுத்தாரோ அதே ஆடியோ வீடியோ தான் இவங்களுக்கு கர்நாடகாவில் ஆப்பு வச்சிருக்கு தமிழ்நாட்டில் சுத்தமாக ஊழலை ஒழிச்சு கட்ட போகிறோம் அதற்கு முதல் கட்டமாக நாங்கள் டிஎம்கே ஃபைல்ஸை வெளியிட்டோம்னு சொல்லிட்டு வெளியிட்டார் ஆனால் அப்படி வெளியிட்ட அந்த டிஎம்கே ஃபைல்ஸுக்கு எதுவுமே ஆதாரம் கிடையாது இது ஃபோட்டோஷாப் ஒர்க்குப்பா அப்படின்னு சொன்னோடனே அந்த டிஎம்கே ஃபைல்ஸுக்கு தோதாக செட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ணி வைரல் ஆகினாரு ஆனால் ஊருக்கு உபதேசம் செய்யுமா பள்ளி அது போய் விழுமா கழுநீர் பானையில் துள்ளி அந்த வகையில் ஊரில் இருக்கிறவங்க ஊழலாம் ஒழிக்கிறது இருக்கட்டும் முதல்ல இவங்க கட்சிக்குள்ளே இருக்கிறவங்க ஊழலை ஒழிச்சு இவங்க கட்சியோட ஃபைல்ஸை வெளியிட சொல்லுங்க ஒரே கல்லில் ரெண்டு மாங்காய் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா இது மூணு மாங்காய் வாரிசு அரசியல் ஊழல் ஆடியோ வீடியோ மொத்தமும் சேர்ந்து ஒரே விஷயத்தில் விழுது பாருங்க கர்நாடக அரசின் மைசூர் சாண்டல் சோப்பு மேம்பாட்டு வாரியத்தோட தலைவர் பிரசாந்த் என்பவர் இவர் வேறு யாரும் கிடையாது ஊருக்குள்ளே இருக்கிற இதே கட்சி இருக்கு இல்லைங்களா பர்டிகுலர்லி பிஜேபி இந்த கட்சியோட எம்எல்ஏவான மாதல் விருப்ப சப்பாவோட மகன் வாரிசு அரசியல் கூடாதுன்னு சொல்றவங்க எப்படி வாரிசை வளர்க்குறாங்க பார்த்தீங்களா அப்படி இருக்கிற அந்த வாரிசான பிரசாந்த் மைசூர் சாண்டல் சோப்பு மேம்பாட்டு வாரியத்தோட தலைவர் பிரசாந்த் என்ன பண்றாரு மூல பொருட்களை ரா மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கு ரெண்டு கம்பெனிக்கு வந்து ஆர்டர் கொடுக்குறாரு ஏகப்பட்ட கம்பெனி போட்டியில் இருக்கும் போது குறிப்பிட்ட ரெண்டே ரெண்டு கம்பெனிக்கு மட்டும் ஆர்டர் கொடுக்குறாரு ஒன்னு கெமிக்சல் கார்பரேஷன் இன்னொன்னு டெலிசியா கார்பரேஷன் இந்த ரெண்டு கம்பெனிக்கு மட்டும் தான் மூல பொருட்கள் வாங்கறதுக்கு ஆர்டர் கொடுக்குறாரு பல கம்பெனிகள் போட்டி போட்டும் போது இந்த குறிப்பிட்ட ரெண்டு கம்பெனிக்கு மட்டும் ஆர்டர் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் என்னங்க அங்கே தான் வேலை செய்து துட்டு சுமார் எண்பத்தி ஓரு லட்சம் ரூபாய் இந்த ரெண்டு கம்பெனிகிட்ட இருந்து லஞ்சமாக வாங்கி கொண்டு 
ரா மெட்டீரியலை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த கம்பெனிக்கு ஆர்டர் கொடுக்குறாரு அப்படி பேசப்பட்ட அந்த எண்பத்தி ஓரு லட்சத்துலேருந்து நாற்பது லட்சம் ரூபாய் முதல்ல அட்வான்ஸ் கொடுங்கன்னு கேட்குறாரு அட்வான்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக வீட்டுக்கு வராங்க அப்படி நாற்பது லட்சம் லஞ்சம் வாங்கும்போது கையும் களவுமாக லோக் ஆயுக்த அதிகாரிகள் அப்படியே கப்புன்னு பிடிக்கிறாங்க எங்கே பிடிக்கிறாங்க இந்த பிரசாந்த் என்பவர் வீட்டில் அவரையே பிடிக்கிறாங்க இந்த லோக் ஆயுக்த அதிகாரிகள் நாற்பது லட்சம் ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கும்போது கையும் களவுமாக பிடிக்கிறாங்க இந்த இடத்துல பிடிச்சி கிணறு வெட்ட பூதம் கிளம்பின கதையா நாற்பது லட்சத்தை பிடிக்க போய் அவர் வீட்டிலேருந்து கிட்டத்தட்ட கணக்குலேயே காட்டாத ஆறு கோடி ரூபாய் எடுக்கிறாங்க அதற்கடுத்து அந்த பிரசாந்தோட அலுவலகத்தில் போய் சோதனை பண்ணும்போது அங்கே ஒரு ஒரு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் எடுக்கிறாங்க மொத்தம் ஒரு ஏழு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் இவரோட வீட்டிலேருந்து ஆபீஸ் வந்து எடுத்திருக்காங்க ஊழலை ஒழிக்க போகிறாங்களாம் ஒரு சாதாரண எம்எல்ஏவோட மகன் வீட்லேயே கணக்குலேயே வராமல் ஏழு கோடியே இருபது லட்சம் இருக்குது இன்னும் எந்த இடத்துல யார் யார் எவ்வளோ பதிக்க வச்சுருக்காங்களோ ஊழலுக்கு எதிராக எங்களுடைய நிலைப்பாடு எப்பொழுதும் மாறாது சரி இவர் நாற்பது லட்சம் ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கும் போது எப்படி கையும் குளமாக அதிகாரிகிட்ட மாட்டினாருங்க அங்கே தான் ஒர்க் வந்து ஆடியோ வீடியோ சொன்னோம் இல்லைங்களா பழனிக்கே பஞ்சாப் மாதிரி தான் திருநெல்வேலிக்கே அல்வா திருப்பதிகள் லட்டு காஞ்சிக்கே பட்டு ரிசர்வ் பேங்க் துட்டுன்னு எண்பத்தி ஓரு லட்சம் லஞ்சமாக பேரம் பேசப்பட்டது இல்லைங்களா அந்த பேரம் பேசப்பட்டது ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு எதில் ரெக்கார்ட் ஆயிருக்குங்க கையில் கட்டினுங்கிற வாட்சி டெக்னோ வியூ அப்படின்ற ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் மூலமாக ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு ரெக்கார்டு யார் பண்ணாங்கன்னா யார் எண்பத்தோரு லட்சம் லஞ்சம் கொடுக்குறான்னு சொன்னாங்களோ அவங்க தான் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்காங்க இந்த கெமிக்சில் கார்பரேஷன் மற்றும் டெலிசியா கார்பரேஷன் நிறுவனத்தை சேர்ந்தவங்க அந்த இரண்டு நிறுவனங்களைச் சேர்ந்த ஷிரையாஸ் காஷ்யப் மற்றும் எஸ் மூர்த்தி என்பவர்கள் தான் அவங்க கையில் கட்டுகிற அந்த டெக்னோவியூ ஸ்மார்ட் வாட்ச் மூலமாக ரெக்கார்ட் பண்ணிக்காங்க முதல்ல எண்பத்தி ஓரு லட்சம் ரூபாய் லஞ்சமாக கேட்கப்பட்ட அந்த பேரத்தை ஆடியோ வழியாக ஆடியோ மட்டும் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்காங்க அடுத்து பாருங்கள் நாற்பது லட்சம் ரூபாய் கொண்டு போய் அவர் வீட்டில் கொடுக்கப்பட்ட அந்த லஞ்ச பணம் கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா அப்போ அந்த டெக்னோ வாட்சி ஸ்மார்ட் வாட்ச் மூலமாக ஸ்பை கேம் அதன் வழியாக வீடியோவோடு ஆடியோ சேர்த்து ரெக்கார்ட் பண்ணிக்காங்க ஸோ நான் பேரம் பேசுறதுக்கு என்னப்பா ஆதாரம்னு கேட்பாங்க ஆடியோ கொடுத்துருக்காங்க நான் லஞ்சம் வாங்கத்தை யாருப்பா பார்த்தது அப்படின்னு கேட்பாங்க வீடியோவையும் சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க தரமான வகையில் ஆடியோ வீடியோ தயாரித்து அடுத்தவங்களுக்கு எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறவங்க அவங்களுக்கே ஆடியோ வீடியோ மூலமாக வச்சாங்க பார்த்தீங்களா அப்போ ரெண்டு பேர் ஸ்மார்ட் வாட்சை யாருக்குமே தெரியாமல் ஸ்மார்ட்டாக கட்டிகிட்டு வந்து ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக ரெக்கார்ட் பண்ணிக்காங்க இதை போல் ரகசிய பேரம் நடக்கிற இடத்துல நிறைய கட்டுப்பாடுகள் இருக்கும் பாதுகாப்பை குறித்து எந்த ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸை வந்து உள்ளே அலோ பண்ண மாட்டாங்களே எப்படி இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட வந்தார் அப்படின்னு கேட்கலாம் அங்கே தான் இன்றைக்கி இது இன்னொரு மர்மம் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சை கையில் கட்டு வந்தார் இல்லைங்களா இந்த ஸ்ரேயா காஷ்யப் என்பவர் அவர் வந்து ஏற்கனவே இந்த எம்எல்ஏ பையன் பிரசாந்தோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம்பெனிகள்லாம் நிறைய ரா மெட்டீரியல் சப்ளை பண்ணுகாராம் ஸோ அந்த செயின் லிங்க் வழியாக கண்டிப்பாக இவர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக தான் இருப்பார் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் எந்த ஒரு செக்கிங் அவரை பண்ணாமே உள்ளே அலோ பண்ணிருக்காங்க அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஸ்மார்ட் வாட்சை கட்டு வந்து ஆன் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணுறாரு ஆனால் பாருங்கள் ஏதோ இதை போல் பிடிப்பட்ட பணத்துக்கும் சரி லஞ்சமாக வாங்கின இந்த நபருக்கு தொடர்பான எந்த ஒரு ஆதாரம் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் பாருங்கள் அவர் பேசிய பேர ஆடியோ கிடச்சிருக்கு அவர் நாற்பது லட்சம் லஞ்சம் வாங்கிய வீடியோ கிடச்சிருக்கு எல்லா ஆதாரபூர்வமான அதிகாரபூர்வமான ஆதாரங்கள் கிடைத்தும் கூட இந்த நிமிஷம் மட்டும் இந்த பிரசாந்த் என்கின்ற நபர் மீது எந்த ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கல அவரை கைது பண்ணவே இல்லை ஸோ அப்போ அதிகாரம் ஆட்சி எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு சாதகமாக வேலை செஞ்சுருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த லட்சணத்தில் ஊழலை ஒழிக்க போகிறான் தமிழ்நாட்டில் டிஎம்கே ஃபைல்ஸை வெளியிடுவதற்கு முன்பாக முதல்ல உங்கள் கட்சிக்குள்ளே இருக்கிற ஊழல்வாதிகள் ஃபைல்ஸை வெளியிட்டு முதல்ல உங்கள் கட்சியை சுத்தமாக்குங்க அப்புறம் அடுத்து உங்கள் வீட்டு பாத்திரம் என்ன மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணலாம் தப்பு கிடையாது இப்படி கையங்களமாக பிடிப்பட்ட இந்த பிரசாந்தோட சம்பவம் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியோ இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது கிடையாதுங்க ஒரு மாதத்திற்கு முன்பாக கடந்த மார்ச் மாதத்தில் நடந்த விஷயம் அது ஆனால் இந்த உத்தம புத்திரன் ஆழாக்குமலை இந்த சமயத்தில் எங்கே போனார் தேடுறாங்க இந்த பிரசாந்த் கையும் குளமாக மாட்டி ஏழு கோடி இருபது லட்சம் எடுக்கும்போது இந்த ஆழாக்குமலை உத்தமர் எங்கேன்னு தேடினாங்க கிடைக்கல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் கர்நாடகா மாநிலத்தோட சட்டத்துறை அமைச்சரோட ஆடியோ ஒன்று லீக் ஆச்சு எப்போ பசவராஜி பொம்மை ஆட்சி எங்களோட ஆட்சி வந்து நிர்வாகம் பண்ணலப்பா
பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் பாருங்கள் வேறு வேறு வகையில் வேறு வேறு இடத்துல வேறு வேறு கான்டெக்ஸில் பேசின ஸ்பீச் அது அதை மொத்தமாக வெட்டி ஒட்டி எடிட்டிங் பண்ணி ஒரு ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்கன்ட்டு பொம்மையே பிரச்சனை சொல்லுச்சு ஹீகாகி யாவதே ரீதிய தப்பர்த்த மாதிரி அவசியத்தை இல்ல அது மூணு திங்களிலே கோஆபரேட்டிவ் இதரல்ல யாதோ ஒன்னு இதரல்ல ஆ விஷயம் மாத்திர அவர் மாத்தடிதாரு மெட்டி ஒட்டப்பட்ட எடிட்டிங் செய்யப்பட்ட ஆடியோன்ற ஒரு ஸ்டேட்மென்ட் அவரே வாக்கு மூலம் கொடுத்தாரு பிரஸ்ல இதே மாதிரி இவங்க கட்சி சம்பந்தமான ஒரு ஆடியோ பத்து தினங்களுக்கு முன்பாக வெளிவந்தது கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள அமைச்சர் சோமண்ணா என்பவரோட ஆடியோ மத சார்பற்ற ஜனதா தள வேட்பாளர் மல்லிகா அர்ஜுனா என்பவர்கிட்ட போன் பண்ணி பேரம் பேசுற ஆடியோ சோமண்ணா என்கின்ற இந்த நபர் ரெண்டு தொகுதியில் நிற்கிறாரா கர்நாடகாவில் அதான் நான் நிற்கிற தொகுதியில் நீ நின்று டிஸ்டர்ப் பண்ணாதப்பா நீ உடனடியாக வாபஸ் வாங்கு அப்படி நீ வாபஸ் வாங்கிட்டீங்கன்னா உனக்கு ஐம்பது லட்சம் ரூபா தரேன் எங்க கட்சி ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு எம்பி பதவியும் போட்டு கொடுக்குறோம் மேற்கொண்டு நீ என்ன தேவையோ என்ன கேட்கறியோ அதையும் நாங்க செய்யறோம் சொல்லிட்டு பேரம் பேசுற ஆடியோ லீக் ஆச்சு தேர்தல்ந்து <laughs> அப்போ இவங்களுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு வந்து கர்நாடக மாநிலத்தில் கம்மின்றதை தெரிஞ்சுக்கிறாங்க தெரிஞ்சுந்தான் யார் யாரெல்லாம் ஜெயிப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கோ அவங்களுக்கெல்லாம் முன்னாடியே காசை கொடுத்து அவங்கள வாபஸ் வாங்கிட்டு ஓட சொல்கிறாங்க ஊழலை ஒழிக்கிறோம் ஊழலை ஒழிக்கிறோம் சொல்லிட்டு எந்தெந்த வகையெல்லாம் எப்படி எப்படி ஊழல் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா இதுதான் இப்போது பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு வேண்டும் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் ஒரு ஆடியோ அதற்கு பிறகு ஒரு மாதத்திற்கு முன்பாக வந்த ஆடியோ வீடியோ அடுத்து பத்து நாட்களுக்கு முன்பாக வந்த ஒரு ஆடியோ இப்போ நேற்றைய தினம் வந்த ஒரு ஆடியோ மிக முக்கியமான ஆடியோ மணிகண்ட ரத்தோடு என்கின்ற ஒரு உத்தமரோட ஆடியோ இந்த மணிகண்ட ரத்தோடு யாருன்ட்டு கூகுளில் போய் டைப் பண்ணிங்கன்னா டோட்டல் இஸ்ஸே வந்துடும் இவர் யாருன்ட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது நாற்பத்தி ஐந்து வழக்குகளுக்கு மேலே இவர் மேலே இருக்குது அவ்வளோ பெரிய உத்தம புத்திரன் ஸோ நாற்பத்தி நாலு வழக்கு மேலே அதுவும் கிரிமினல் வழக்கு இவர் பேரில் இருக்குன்னு சொன்னால் இவர் எந்த கட்சியில் சேருவார் பாஜக 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 இருக்கவே இருக்க ஒட்டுமொத்த குற்றவாளிகளோட புகலிட கட்சி பர்டிகுலர்லி பிஜேபி அந்த கட்சி தான் அந்த கட்சியில் இவர் இருக்கார் இவருக்கு வந்து எம்எல்ஏவாக நிற்பதற்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது இந்த மணிகண்ட ரத்தோடு என்கின்ற உத்தமர் இந்த கட்சிக்கு வந்த உடனேயே இவர் மீது இருக்கிற ஏகப்பட்ட கிரிமினல் வழக்கு ஒவ்வொன்றா வாபஸ் ஆகுது ஒவ்வொன்றா தள்ளுபடி ஆகுது ஏன்னா இந்த கட்சியில் சேர்ந்துட்டாங்க இல்லைங்களா உடனே உத்தமர் ஆகிடுவாங்க எங்களோட நினைவு சரியாக இருக்கும் என்று சொன்னால் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் புதிய தலைமுறை சேனலில் ஒரு நேர்காணல் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படி நேர்காணல் அவங்க கொடுக்கும்போது அந்த நெறியாளர் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க அவங்கக்கிட்ட ஏங்க காங்கிரஸ் கட்சியில் இருக்கும்போது நிறைய பேர் வந்து குற்றவாளிகள் நீங்களே சொல்கிறீங்க ஆனால் அவங்களே நீங்கள் யாரை வந்து குற்றவாளின்னு சொல்கிறீங்களோ கிரிமினல்னு சொல்கிறீங்களோ அவங்க எல்லாரும் காங்கிரஸ் கட்சியிலேருந்து ரிசைன் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கட்சிக்கு வந்து சேர்ந்த ஒன்று அவங்கெல்லாம் உத்தமர்கள் ஆகிடுவாங்களா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு வந்த பிறகு சரியாயிடுறாங்க அப்படின்னு நம்புறீங்க அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் என்ன வேணா செய்திருக்கலாமா அதுக்கு முன்னாடி அவங்க குற்றம் செய்தவங்கன்னா நீங்களும் அவங்கள ஒன்றுமே கேட்கல இப்போ வரைக்கும் எங்ககிட்ட வரும்போது தான் அவங்க சடனாக ஐயோ இவங்க பெரிய குற்றவாளிங்க இவங்க ஹிஸ்ட்ரி ஷீட் இருந்தால் நீங்கள் எடுத்துக்கிறேன் நேற்று வரைக்கும் அங்கே இருந்தபோது அவங்களோட நான் நீங்கள் பேசிட்டு இருந்தபோது எங்க இந்த ஆள் ஹிஸ்ட்ரி சீட்டு உங்கள் கட்சியில் எப்படி வச்சுட்டு இருக்கீங்க கேட்டீங்களா அவங்க நம்ம கிட்ட வரதுக்கான ஒரு முயற்சி ஆகுது என்னப்போ ஐயோ இவர் ஹிஸ்ட்ரி சீட்டு நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க அதுக்கு வந்து என்னென்னமோ அப்படி பூசி மொழிக ஒரு பதில் சொல்கிறாங்க எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் தான் அங்க இருக்கும் போதும் பாக்கணும் இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் பாக்கணும் எல்லாத்தையும் நாங்க பார்த்து தான் ஆகிறோம் இல்ல அது நம்ம பாக்கலாம் யார் வந்திருக்காங்க எந்த மாதிரி எப்போ வந்திருக்காங்க நம்ம கிட்ட வந்த பிறகு எப்படி இருக்காங்க எல்லாத்தையும் தான் பாக்கணும் எல்லாத்தையும் நீங்க என்ன மாதிரி பாத்துக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கள் எல்லாம் நாட்டுல பார்த்து தாங்கிறாங்க தப்பு கிடையாது பாருங்க அதை போல கிட்ட தட்டா அங்க இருக்கும் போது அக்யூஸ்டுன்னு வாங்க கிரிமினல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா பாருங்க அதே அக்யூஸ்டும் கிரிமினலும் அங்க இருந்து காங்கிரஸ் வந்து ரிசைன் பண்ணி இவங்க கட்சிக்கு வந்தா அவங்க புனிதர்கள் ஆகிடுவாங்க வெளிவந்த <laughs> ஏன் 
காங்கிரஸ் இருக்கிற சீனியர் லீடரான மல்லிகார்ஜுன் கார்கே என்கின்ற நபரோட குடும்பத்தை ஒட்டு மொத்தமா க்ளோஸ் பண்ணணும் அவங்க நம்பர் மட்டும் என் கைக்கு கிடைச்சதுன்னா அவங்கள கீழ் கீச்சிருவேன் நான் இந்த ஆடியோ ரிலீஸ் ஆன உடனே ஒட்டு மொத்த கர்நாடகா மாநிலம் முழுவதும் அதிர்ச்சி என்னப்பா இது பகிரங்கமா இப்படி வந்து கொலை பண்றதுக்கு அதுவும் குடும்பத்தோட காலி பண்றதுக்கு சதி திட்டம் தீட்டுறாங்களே அப்படின்னு ஒட்டு மொத்த கர்நாடகா மாநிலம் முழுவதும் அதிர்ச்சி கர்நாடகா மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து நியூஸ் சேனல்லையும் இந்த ஆடியோ பத்தி எறியுது ஏகப்பட்ட டிபேட்ஸ் ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இந்த ஆடியோ ஏகத்துக்கு வைரல் ஆன பிறகு இருக்கவே இருக்க நம்ம ஆழாக்குமல இவங்க ஏதாவது ஒரு ஆடியோ வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னா அது ஒரிஜினல் உண்மை ஆனா பாருங்க இவங்க சம்பந்தப்பட்ட ஆடியோ வீடியோ வெளியே வந்ததுன்னா அது டூப்ளிகேட்டு பொய் இப்படி வைரல் ஆன அந்த மணிகண்ட ரத்தோட் என்பவரோட ஆடியோவை கொண்டு போயிட்டு கர்நாடக மாநிலத்தோட தலைமை தேர்தல் அதிகாரி கிட்ட கொண்டு போய் புகார் கொடுக்குறாரு ஐயோ எங்கள் சம்பந்தப்பட்ட ஆடியோ ஒன்று வெளியாச்சியா இது மிகவும் முற்றிலும் பொய் 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 பக்கா பொய் பச்சை பொய் இந்த ஆடியோவில் அந்த மணிகண்ட ரத்தோட் என்பவர் பேசுகிறதே கிடையாது ஏதோ எந்தெந்த சமயத்தில் பேசுகிறத வந்து வெட்டி ஒட்டி உருவாக்கப்பட்ட ஆடியோ இது முற்றிலும் ஃபேக்கான ஆடியோன்னு சொல்லிட்டு கர்நாடக மாநில தேர்தல் தலைமை அதிகாரிகிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்குறாரு ஆனால் அந்த அதிகாரி உண்மையிலேயே நேர்மையானவர் தான் என்ன சொல்லணும் என்னப்பா ஊருக்கு ஒரு நியாயம் உனக்கு ஒரு நியாயமா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற நிதியமைச்சர் பிடிஆரோட ஆடியோ வெளியே வரும்போது அவர் தரப்பில் இருந்து பொய்யின்னு சொன்னாங்க ஆனால் நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க அதை நீங்கள் சொல்லக்கூடாதுங்க பொய்யின்னு நாங்கள் சொல்லணும் ஆளுநர்கிட்ட கொண்டு போய் நாங்கள் அந்த ஆடியோ ஒப்படைக்கிறோம் அவர் சம்மந்தப்பட்ட ஃபோரன்சிக் லேபுக்கு வந்து அந்த ஆடியோவை அனுப்பி பரிசோதனை பண்ணி அது உண்மையாக பொய்யா அவரோட குரல் தானா அது வெட்டி ஒட்டப்பட்ட எடிட்டிங் செய்யப்பட்ட ஆடியோவா அப்படின்ற ஒரு உண்மையை சம்மந்தப்பட்ட துறை அந்த ஆடியோவை சோதனை பண்ணி ரிப்போர்ட் கொடுக்கும்போது சொல்லிட்டோம் பொய்யா உண்மையான்ட்டு அதை விட்டுட்டு நீங்களே ஏன் சொல்றீங்க பொய்யின்ட்டு நீங்களா என் தன்னிச்சையா போய் ஃபோரன்சிக் ரிப்போர்ட்லாம் எடுக்கிறீங்க நாங்க சொல்றோம் ஆளுநர் சொல்லட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆளுநர் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்தீங்க இல்லைங்களா அதே மாதிரி இந்த ஆடியோவை உண்மை தன்மையை பரிசோதனை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கர்நாடக மாநில ஆளுநர் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுங்கப்பா எல்லா இடத்துலையும் ஆளுநர் சும்மாவே இருக்கிற மாதிரி தவார் சந்த் என்கின்ற ஆளுநரும் இங்கேயும் சும்மா தான் பார்க்காரு அவர்கிட்ட கொண்டு போய் இந்த ஆடியோ கொடுங்க அவர்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆடியோ எங்கள் கட்சிக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு மிக முக்கியமான பொறுப்பில் இருக்கிறோட ஆடியோ ஒன்று லீக் ஆகிருக்கு இந்த ஆடியோ தன்மையை குறித்து இது உண்மையா பொய்யா பேசந்தா பேசாததா வெட்டினதா ஒட்டினதா இது சம்பந்தமான உண்மை தன்மையை பரிசோதனை பண்ணி எங்களுக்கு ரிப்போர்ட் கொடுங்க எங்களுக்கு கொடுக்காதீங்க மக்கள்கிட்ட சொல்லுங்க இது குறித்து உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆளுநர்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுங்கப்பா ஊரில் இருக்கிற ஆடியோ எல்லாம் நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணிங்கன்னா ஓ சாரி ஊரில் இருக்கிறவங்க ஆடியோலாம் வெளியே வந்ததுன்னா அது உண்மையாக பொய்யான்ட்டு நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஆளுநர்கிட்ட தானே கொண்டு போய் கொடுக்குறீங்க இங்கே மட்டும் ஏன்பா எங்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுக்குறீங்க ஊருக்கெல்லாம் ஒரு நியாயம் உங்களுக்கு மட்டும் ஒரு நியாயமா போங்கப்பா நீங்கள் எந்த நியாயத்து பிரகாரம் நடக்குதீங்களோ அதே நியாயத்து பக்கமே நீங்களும் போங்க கொண்டு போய் ஆளுநர்கிட்ட கொடுங்க உண்மையாக போய் நான் அவர் செக் பண்ணி ரிப்போர்ட் கொடுப்பாருன்னு சொல்லி திருப்பி அனுப்பிச்சி விட்டுருக்கணும் ஆனால் பாருங்க ஆழாக்கு மேலே ஆடியோவை கொண்டு வந்து கொடுத்தோன்னா அதை வாங்கி வச்சுக்கின்னு ஃபோட்டோவுக்கு போஸ் கொடுத்துருந்துக்காரு ஆக ஆழாக்கு மேலே எங்கே போனாலும் அவரோட ஆடியோ வீடியோ கர்மா இவரை தொட்டினே வரும் போதுக்கு பின்னாடியே வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா பூமரங்க என்கின்ற ஆயுதம் சேம் லைக் அ கர்மா தூக்கி போட்டால் திரும்ப நம்மகிட்ட தான் வரும் அதே மாதிரி தான் பாருங்கள் நீங்கள் தூக்கி போட்டது எல்லாமே எந்த மாநிலத்துக்கு போனாலும் அதே வகையான கர்மா இவரை எப்படி திருப்பி அடியுது பார்த்தீங்களா என்னதான் திருப்பி திருப்பி இவரை அடித்தாலும் எங்களுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரி உத்தமர் மாதிரியே என்னுக்காருங்க ஆனால் பாருங்கள் அதே போல் புகார் கொடுத்துட்டு போஸ் கொடுத்தோம் அந்த ஃபோட்டோவில் ஒரு நாற்பது ஐம்பது பேய் வந்து அரைஞ்ச மாதிரி இது பாருங்க ஒரு முகம் யாரு ஆழாக்கு மலையாட முகம் நாற்பது ஐம்பது பேய்கள் வந்து அரைஞ்ச மாதிரி இல்லை என்னப்பா இது நம்ம கையில் எடுத்த ஆடியோ வீடியோ கலாச்சார கட்சியில் திருப்பி நம்மளையும் அழிக்குது இதுக்கு பேர் தான் கர்மான்னு சொல்லுவாங்களோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அவர் மனசில் ஓடுது அப்படி அவர் மனசுக்குள்ள ஓடுற அந்த எண்ணம் தான் அந்த முகத்தில் தெரிந்து பார்த்தீங்களா பேய் அரைஞ்ச மாதிரியே ஊழலை ஒழிக்கிறோம் வாரிச அரசியல் ஆடியோ வீடியோ லஞ்சம் வாங்குறது ஒட்டு மொத்தமான வேலை இது எல்லாமே இவங்க தான் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாத்தையும் கூட்டி கேட்சி ஒரே ஃபேமில் வச்சு இந்த ஆடியோ வீடியோ கலாச்சாரம் இவங்களை திருப்பி அடித்த இந்த கர்ம சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தையும் தெரியும்